ఫ్యాబియస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇండస్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ లో ఒక ఫ్లాట్ ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాం ప్రతి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి వస్తున్న మిశ్రమ సంకేతాల నేపథ్యంలో మన మార్కెట్స్ లో కూడా ఇవాళ పెద్దగా మనకి ఒడిదుడుగులు కనిపించలేదు ఇవాళ ఉదయం పదివేల ఆరు వందల పదిహేను పాయింట్ల దగ్గర ప్రారంభమైన నిఫ్టీ అదే ఓపెనింగ్ హై అని చెప్పుకోవచ్చు జస్ట్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ నైన్ దాకా వెళ్ళింది బట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కొద్దిగా వీక్ అవడం చూస్తున్నాము టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు దిగి వచ్చింది పెద్దగా ఇవాళ ఒక టైట్ రేంజ్ లో మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో మాత్రమే మార్కెట్స్ ఇవాళంతా కూడా కదలాడుతూ వస్తున్నాయి మనకి రియాలిటీ ఐటీ ఎఫ్ఎంసీజీ మెటల్ బ్యాంకింగ్ రంగ కౌంటర్స్ లో కొద్దిగా వీక్నెస్ ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము ఆటో ఫార్మా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో మాత్రం కొద్దిగా లాభాలు ఉన్నాయి క్రూడ్ మేజర్ గా ఇవాళ మనం తగ్గడం చూస్తున్నాం బ్రెంట్ క్రూడ్ మళ్ళీ డెబ్బై డెబ్బై రెండు డాలర్లకు దిగి రావడంతో అటు క్రూడ్ ఆయిల్ కంపెనీస్ లైక్ ఓఎంసీస్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ లో ఇవాళ గేమ్స్ చూస్తున్నాం అలా అలాగే దాని మీద ఆధారపడిన పెయింట్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ కొనుగోళ్ల మద్దతు మనకి బాగా లభిస్తుంది వీటిని పక్కన పెడితే మిగిలిన స్టాక్స్ లో ఐబీ వెంచర్స్ ఇవాళ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అయింది ఇంతకు ముందు అనుకుంటే హెచ్పిసి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ చూసాం ఎస్ బ్యాంక్ ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా లాభపడింది స్ట్రైట్ సాషన్ పది శాతం దాకా అలాగే శ్రా ఇన్ఫ్రా లాంటి స్టాక్స్ లో కూడా ఒక ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది శాతం దాకా గెయిన్స్ ఉన్నాయి వీక్ అవుతున్న స్టాక్స్ లో పిసి జ్యువెలర్స్ బాగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా పెరిగిన స్టాక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ దివాళి మూలత ట్రేడింగ్ ముగిసిన తర్వాత అలాగే గోల్డ్ సేల్స్ సంబంధించిన న్యూస్ ముగిసిన తర్వాత కొద్దిగా పిసి జ్యువెలర్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అందులో భాగంగా ఇవాళ కూడా ఒక ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది శాతం దాకా నష్టపడడం పిసి జ్యువెలర్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు వీ మార్ట్ కూడా ఈ మధ్యకాలం బాగా రియాక్ట్ అవుతుంది డైలీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది దీనికి కూడా కొద్దిగా ఇండస్ట్రీ గమనించాల్సిన స్టాక్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవాళ నష్టపోయింది ఇది ఇప్పుడు దాకా ఉన్న మార్కెట్ స్నాప్ షాట్ అనలిస్ ఎలాంటి వ్యూ తోటి తెలుసుకున్నాం గుడ్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూజర్ ఒక టైట్ రేంజ్ లో మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఇవాళ కూడా మార్కెట్ మూమెంట్ ఉంది సో ఎలా చూస్తారు కన్సల్టేషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చింది ఎందుకంటే మనకి సెకండ్ నవంబర్ రోజు ఏదైతే హై ఫామ్ అయిందో దాని తర్వాత ఇట్స్ ఓన్లీ మేకింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ టాప్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆ రోజు మనం టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ దాకా రావటం చూసాం అండ్ దివాళీ మోర ట్రేడింగ్ వన్ అవర్ ఉన్నప్పటికీ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అండ్ ఈ రోజు హై చూస్తే కనుక టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ నైన్ సో వీ ఆర్ స్ట్రక్ ఇన్ ఏ రేంజ్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ గా చూస్తే కనుక బట్ అగైన్ చాట్ ప్యాటర్న్ సేల్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే కనుక బ్రేక్అట్ అనేది మనకి ఓన్లీ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ అబో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ దాని అబో వన్ ఆర్ టూ డేస్ ట్రేడ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ర్యాలీలో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అదే విధంగా బ్రేక్ డౌన్ కనుక మనం చూసుకుంటే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ విచ్ ఇస్ టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ సో యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఐదర్ బే ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్రేక్అట్ ఐ థింక్ అక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ అవర్ డౌన్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక కొద్ది అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరలోనే ట్రేడ్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఐ థింక్ ఎయిట్ నాట్ సెవెన్ దాకా ఈ రోజు హై రావటం చూసాం ప్రాబ్లీ దాని అబో క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా అప్ మూవ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఈ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అది డౌన్ సైడ్ బ్రీచ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఉంటుంది సో రెండు కూడా నో మ్యాన్స్ జోన్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో సో హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ ఇన్ బింగ్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ బీటెన్ డౌన్ స్టాక్స్ లో ర్యాలీస్ రావడం చూస్తున్నాం అంతే ఫాస్ట్ గా ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవడం కూడా చూస్తున్నాం సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఎస్పెషలీ స్టాక్స్ ఏవైతే వన్ టెన్త్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్త్ అయిపోయి
చాలా గట్టిగా అదే వాదనలు చెప్తూ వస్తున్నాయి మేబీ ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి కంఫర్ట్ జోన్ లోకి మళ్ళీ అటు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ పెయింట్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ వస్తున్నట్టు ఉన్నాయి మీరు ఎలాంటి వ్యూతో ఉన్నారు అండ్ ఎస్పెషలీ ఎస్ బ్యాంక్ ఎలా ఉంది సో డెఫినెట్లీ అండి మనకి ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఏదైతే ప్రెషర్ క్రియేట్ చేశాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్ ప్రెషర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశావో అది ఈజ్ అవుట్ అవుతూ వస్తుందండి డెఫినెట్లీ మన మైక్రోస్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రిలేటివ్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే కొద్దిగా వీక్ అయిన మాట వాస్తవం కాకపోతే ఏంటంటే మేజర్ రీజన్ దానికి రూపే డిప్రిసియేషన్ విచ్ ఈస్ యూనో బేసికలీ డ్యూ టు ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా ఎందుకంటే మనం బీ ఇంపోర్ట్ లైక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అండ్ హైయెస్ట్ కన్సంప్షన్ కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది ఇవన్నీ యాంగిల్ లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడము ఇలాంటి కొద్దిగా ఇన్ఫ్లేషన్ దగ్గర మనకు కనబడకపోయినా కూడా ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్స్ దగ్గర అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ దగ్గర ఇది కొద్దిగా కొట్టొచ్చినట్టు కనబడిందండి సో ఇవన్నీ దృష్టి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కొద్దిగా మైక్రో ఎకానమీస్ కొద్దిగా వల్టైల్ గా ఉండినాయండి అండ్ ఫర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మనకి ఇది కొద్దిగా ఇంకా ఎక్కువగా కనబడింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపే డిప్రిసియేషన్ సో మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ చూసుకుంటే రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా మనకి ఇంకొక ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తూ వస్తుందండి మార్కెట్ లో కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఫినామినా మనం అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూకే సో ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ యూకే అండ్ జపాన్ వదిలేస్తే మిగతా కంట్రీస్ అన్ని వరల్డ్ వైడ్ గా కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఇండోనేషియా అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఇస్ అండ్ టైటన్ మాడరీ పాలసీ అండి సో ఇది ఇట్స్ లైక్ నీడ్ ఆఫ్ దార్ అని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఫెడ్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ బిప్స్ అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ అనదర్ త్రీ హైక్స్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే వీ హావ్ టు బి ప్రిపేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మార్జిన్ ప్రెషర్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఎక్కడైతే డెట్ లెవెల్స్ ఉంటాయో కాకపోతే ఏంటంటే సో వాల్యుయేషన్ యాంగిల్ లో చూసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్రాక్టివ్ అండి మనకి కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయండి అండ్ ఫామ్ వైజ్ గా చూసుకున్నా ఓవరాల్ గా కొద్దిగా ఈ ఇప్పటి నుంచి ఏది మార్కెట్స్ డిక్టేట్ చేస్తాయి అంటే రిజల్ట్స్ అని అనుకున్నామండి కాకపోతే రిజల్ట్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ మిక్స్డ్ బ్యాగ్ అండి టిల్ నావ్ సో మనకి పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏం రాలేదు ఇంత వరకు మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సో మార్కెట్స్ రెండు బౌన్ లోనే ఉంటుందండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఎలక్షన్స్ ఒకటి ఉన్నాయండి సో టిల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెండ్ ఫామ్స్ ఒపీనియన్ పోల్స్ వచ్చినాక ఒక ట్రెండ్ ఫామ్ అయితే ఐ థింక్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్స్ మార్కెట్ విల్ టేక్ అ డైరెక్షన్ అండి సో బేసికలీ వరల్డ్ రిటీ అయితే డెఫినెట్లీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వన్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ వన్ అండి ఒకవేళ ఎవరైనా పొజిషన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఇన్ఫాక్ట్ యూనో మిడ్ క్యాప్ వాల్యుయేషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ స్మాల్ కూడా కాకపోతే ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్స్ ఐ ఫేవర్ ఎవ్రీ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద లోవర్ రిస్క్ లెవెల్స్ ఎందుకంటే అక్కడ డెట్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్న కంపెనీస్ ని మనం పిక్ చేసుకున్నాం అంటే కాకపోతే ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రిటీ వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ అండి యూనో ఈ నేపథ్యంలో కొద్దిగా ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి బ్యాంక్స్ కానివ్వండి కొద్దిగా లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ని డెఫినెట్లీ ఫేస్ చేస్తాయండి కాకపోతే ఏంటంటే ఐ థింక్ ఆర్బీఐ విల్ కమ్అట్ విత్ ద సొల్యూషన్ అండి ఇంత ముందు ఉన్న పొజిషన్ కాకుండా డెఫినెట్లీ అమికబుల్ సొల్యూషన్ వస్తాయని ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా అని అనుకుంటున్నాను ఎస్ బ్యాంక్ నేపథ్యంలో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు అక్యుములేట్ అని చెప్తానండి సో ఒక మంచి బ్యాంక్ అండి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు క్యాష్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాడ్ టైమ్స్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద ఫండమెంటల్స్ అండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ రిపోర్టింగ్ ఇష్యూస్ అది కూడా ఒక త్రీ క్వార్టర్స్ బ్యాక్ జరిగాయండి అండ్ దాంతోపాటు రానా కపూర్ ఇష్యూ ఇట్ వాస్ సేఫ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఈ టైమ్ లో కొద్దిగా హైలైట్ చేశారు కాబట్టి సో వాల్యుయేషన్ పరంగా చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ అట్రాక్టివ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ టూ బుక్ వాల్యూ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టాక్ టు పిక్ అని చెప్తాను ఐ థింక్ వన్ షుడ్ అక్యుములేట్ అండి కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ అయినా కూడా యూ షుడ్ యూజ్ దట్ ఫర్ యావరేజింగ్ అనేది నా ఒపీనియన్ కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాల్ హైదరాబాద్ నుంచి సుధాకర్ రావు సుధాకర్ గారు అది లక్ష్మీ విష్ణు హౌస్ కొందాం అనుకుంటున్నాము ఓకే అది కొనొచ్చంటారా ఎంత కాలం హోల్డ్ చేయగలరు మీరు మేము అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ సార్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఐ డోంట్ థింక్ సో లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ లో యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్దగా వాల్యూమ్ ఉండదు హెవీ పెద్ద ప్రైజ్ స్టాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ రేంజ్ లో ఉన్న స్టాక్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఇట్ వాంట్ వర్క్ అవుట్ అండి ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ టూ మంత్స్ లో మీరు ఉండాలంటే షుడ్ హావ్ ఏ మూమెంటమ్ ప్లే సో అవి 
and 1390 is one key resistance. So now they should know it's a good exit point now. They should know the one supply zone ga parin is so. 1360 inch, 1390 So, short term definitely exit Reliance, maybe you can give some time Maybe next leg of rally low, it can rally up to 1179 inch, 1190 upside 1096 current market price around 1075 Maybe closing basis swing low stop loss which is 1016. So, all in all, you can show 80 rupees risk, maybe 120 rupees reward with stop loss hold. Okay, so we have calls and mails at this point, Smart Investor Karakiram lo chinna, Virama. Welcome back to Smart Investor. Our call on Hyderabad is Mahindar. Hello. How are you, Mahindar? Sir, we have Tata Motors this morning, you know, more than 50 almost 3 months out in the day. Okay. So, what is the future of that? Okay. The future of that is the future of that. The future of that is the future of that. So, it's not the future of 250 levels. I think you can afford to wait. 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 So, value angle low, it's a buy and nick, about the end of the day, growth perspective low, we'll go to the revive sale like both now. So, there are a couple of launches and name, Oksari, what the feedback with these calls now, also now with the definitely kind of part of the name. Could the launches there are maybe domestic front low parallel than the barn and just now. Could the end of the overseas angle low, we'll get the luxury cars at the door now. They are not well received. In China, we have a market low, we have a last number to stay, they are not optimistic. But in the price point of view, you can afford to wait, I think, 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 but my time frame anywhere between one to one and a half year on the land. Satya Mail just now, Thadu Kurinji, Balakrishna Industries, 25 percent loss alone are at the average chase coach. Balakrishna, one of the result bar, bar, and the guidance could have optimistic able to start with the result. Exactly. In this sector, there are tire sectors already in this sector. In this sector, there are raw material prices in this sector. In this sector, there are almost across the industry in this sector. But we will post a disappointing result. There are guidance in the future. There are guidance in the future. There are guidance in the future. So, in this sector, you have 25% loss. You have to look at the debts. You have to look at the growth angle. You have to look at the debts. You have to look at the growth angle. You have to look at the better players. If you have a pullback rally, I think you should exit and you should get into Apollo types. I think you will gain more, you know, like profit-wise, you will get more profit-wise, in my opinion. Karnoor Lynch, Karnoor Lynch, Harsha, welcome to Smart Investor. Hello, Harsha. 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 CG Power. No, you have a stock, it's a weak stock loaner, definitely. You can tell almost stock may go 99 rupees in 32 or 35 or 35 or 35 last 7 to 8 months. Your corner price is okay and around 34, 35 or 35 or 35 or 35. But in land stocks law, there are chances of downside income here too. In the partner could be downside. So first thing, my suggestion is that the pullback is 43 or 35 or 35. That means definitely exit out. Currently 36. And in the position, the swing low is at least 1 rupee closing basis stop loss pit call, which is 33. So all in all, you got 36 rupees on the current market price, 10% in the stop on the okay, market peru te gan ka 20-25% per goch stock, you got exit and in our session. Okay, Ravi Gopal, mail just now, Berger Paints, Pidalite, Apollo, all in a in this kuna ru, inka accumulate chase kuna ru kuna ru chase ko cha. या मोर कोड़ा पढ़ लेता है मंची स्टॉक सेलेक्ट चेस है रो एंड टाइमिंग कोड़ा आ सो टाइमिंग कोड़ा आई थिंक मेर को दिका हाई प्राइस लो दिस कोमेंटर मात्रा में आई मीन आई एम नॉट शर्ट काफी दिन इंटर मेर लास्ट वन वन आप मान लो दिस कोमेंटर आई थिंक यू गार्ड इन ए गुड प्राइस एंड जब तक ना निशुल्क कंटिन्यू � Yes, 
ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ సోనల్ లాజిస్టిక్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అండి సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇది రిటర్న్స్ ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఓకే మనకి పుల్ బ్యాక్స్ లో కొద్దిగా ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ దాకా వచ్చినప్పటికీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవడం చేసాం ఆల్ దీస్ డేస్ సో లోవర్ లోస్ ఫామ్ అవుతున్న చార్ట్ మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కూడా రావచ్చు యావరేజ్ అయితే డెఫినెట్లీ అవుద్దండి ఈ స్టేజ్ లో ఇన్ కేస్ మార్కెట్ కొద్దిగా రివైవ్ అయ్యి దీని టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ క్లోజ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఒకవేళ అక్కడికి వచ్చింది అంటే కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ మీ కాస్ట్ పై నుంచి లాస్ ఉన్న ఎగ్జిట్ అయ్యి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ మేక్ బెటర్ రిటర్న్స్ అని నా ఉద్దేశం అదే జీఎస్టీ టైమ్ లో అడవడికి అనిపించింది కానీ తర్వాత జీఎస్టీ ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పటి నుంచి స్టాక్స్ లో బాగా సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది మేబీ ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు అన్నట్టు కొత్త గొప్ప లాస్ ఉన్నా సరే ఎగ్జిట్ అవ్వడం మంచిది అనిపిస్తుంది స్టాక్స్ లో ఇంకొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే మరో కాల్ ఉన్నారు నంద్యాల నుంచి వెంకటప్ప హలో హలో సార్ చెప్పాలంటే <laughs> 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 నా ఉద్దేశంలో ఆయన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ లో తీసుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ రోజే సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ సెవెంటీ దాకా పడుతుంది విషయం సో అక్కడ నుంచి ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలండి స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ ఫార్ యాక్చువల్లీ హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే విచ్ ఇస్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇది డబల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ చార్ట్స్ లో చూస్తున్నాము సో ఒకవేళ మీకు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఫాలో వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కోసం మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాన్ చూస్ చేసుకోవాలి లేదు యూ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ అంటే ఈ స్టేజ్ లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ సారీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అండ్ అప్ సైడ్ కూడా ఎక్కువ లేదండి నా ఉద్దేశంలో ఒకవేళ స్టాక్ పెరిగినా కూడా బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ నాట్ ఫోర్ మధ్యలో ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది అంటే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ అప్ సైడ్ సిక్స్టీ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ కాబట్టి వన్ ఇస్ టు వన్ రిస్క్ రివార్డ్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకవేళ దాటిందంటే టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ ఎగ్జిట్ అనే చెప్తాను ఓకే ప్రభాకర్ రెడ్డి మేజ్ చేస్తున్నారు స్ట్రైట్ సాషన్ ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ లో తీసుకున్నారట ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ లాస్ట్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అలా హోల్డ్ చేసుకుంటే ప్రాఫిట్ వస్తుందా సార్ కైండ్ ఆఫ్ మీడియా కా స్టాక్ అని నేను చెప్తాను అండి మీరు లాస్ట్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్లీ కనబడట్లేదు ఐ థింక్ మీరు ఫార్మా సెక్టర్ లో చూసుకుంటే కొద్దిగా రిలేటివ్లీ వీకర్ నోట్ లో ఉన్న స్టాక్ ని పిక్ చేసుకున్నారండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ బుక్ చేసుకున్నట్టు అయితే పర్లేదండి నా సజెషన్ అయితే కొద్దిగా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఐ థింక్ కొద్దిగా మార్కెట్స్ వర్టిలిటీ తగ్గిన తర్వాత యూ గెట్ యువర్ ప్రైజ్ అండి రీసెంట్లీ అండ్ అక్కడ నుంచి యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ అండి యూ మన రిజల్ట్స్ కూడా పెద్ద ఆప్టిమిస్టిక్ ఏం రాలేదండి లాస్ట్ పోస్ట్ చేశారు ఫార్మా కంపెనీ లాస్ట్ పోస్ట్ చేయడం అనేది కొద్దిగా నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ అండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నా సజెషన్ ఏదైనా రాలీస్ లో ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తానండి యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు నాట్కో ఫార్మా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్టాక్ టూ అండి దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద సేమ్ టైమ్ బయోగాన్ కూడా అండర్ దట్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అప్ సెట్ అయిపోతుంది ఐ థింక్ యూ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి లక్ష్మణ్ పరకాల తీసుకుంది డీప్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ సో టూ ట్వంటీ పుట్ ఆప్షన్ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ యుల్ గెట్ ఇన్ ఏ హ్యారీ ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ మేబీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో ఎక్స్పైరీ ముందు ఫాల్ వస్తే చెప్పలేం గానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ ట్రేడ్ సో టూ థర్టీ ఫస్ట్ కట్ అయినాకే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ఫాల్ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కనుక ఒకవేళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్ త్రీ ట్వంటీ వచ్చినప్పటికీ యూ లూజ్ దట్ త్రీ రూపీస్ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ అండి ఆల్రెడీ ఈ రోజు స్టాక్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ టు టూ థర్టీ ఎయిట్ పడింది క్లోజ్ టు టూ థర్టీ ఆర్ టూ థర్టీ టూ మీ పుట్ ఆప్షన్ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను ఈ స్టేజ్ లో గుడ్ అప్పారావు మెయిల్ చేస్తున్నారు
శేషు రావు అడుగుతున్నారు తమిళనాడు పెట్రోల్ తీసుకున్నారట సిక్స్టీ యావరేజ్ ప్రైస్ సిక్స్టీ దాకా పండుంది ఈ టైంలో లాస్ట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లేకుంటే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ దాకా తీసుకున్నారు తమిళనాడు పెట్రోల్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి క్లోజ్ టు అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ దాకా రావడం చూసామండి సో దీనికి క్రిటికల్ పాయింట్ అనేది ఫార్టీ ఫోర్ విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకవేళ ఫార్టీ ఫోర్ దాటింది అంటే కనుక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో లాస్ బుక్ చేయడం కన్నా మేబీ యూ షుడ్ కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ అండి నా ఉద్దేశంలో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది థర్టీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మధ్యలో ఒకవేళ మార్కెట్ రికవర్ అయితే అక్కడ దాకా రావచ్చు అక్కడ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అనేది చెప్తాను రమ్య రెడ్డి వేయి చేస్తున్నారు ఎస్ బ్యాంక్ త్రీ ఎయిటీ లో త్రీ ఎయిటీ షేర్స్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో ఉన్నాయట అలాగే కేడిలా హెల్త్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో సిక్స్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి సెల్ ఆర్ యావరేజ్ కేడిలా బిలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అని కనిపిస్తున్నాయా అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ సో ఎస్ బ్యాంక్ అయితే డెఫినెట్లీ మీరు మంచి ప్రైజ్ లో తీసుకున్నాండి హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే ఇన్ఫాక్ట్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ లో ట్రేడ్ అవుతుందని యూఆర్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్తాను ఐ థింక్ యూ షుడ్ వాంట్ టు కంటిన్యూ అండి మంచి మంచి స్టాక్ అండి దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ కాకపోతే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలండి స్టాక్ కి బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ మంచి ప్రైస్ లో తీసుకున్నారు కాబట్టి కంటిన్యూ చేయమని చెప్తాను అండ్ క్యాడిలా వచ్చేసి యా మీరు కొద్దిగా ప్రైజింగ్ హై అయిందని చెప్తానండి ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది సో నా సజెషన్ వచ్చేసి కొద్దిగా కంటిన్యూ చేయమని చెప్తానండి మేబీ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి ఈ స్టాక్ లో దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ కాల్ అండి ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి బట్ నాకు సమయం మించిపోతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం స్టే విత్ ఎస్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్